হাই বিবান আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে অনেক দিন পর কিচেনে চলে এসেছি আজকে একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করছি আজকে রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে অনেক দিন ধরে অনেক আপুরাই বলতেছে যে আপু তোমার রান্নাগুলো অনেক মিস করতেছে তাই ভাবলাম আজকে একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো আজকে আমি চিচিঙ্কা দিয়ে তারপর ডাল রান্না করি কীভাবে সেই রেসিপিটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি প্রথমে দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি তিন চার কোয়া আর দিয়েছি ছোটো সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি করে কেটে দিয়েছি আর এখানে আমি চিচিঙ্কা নিয়েছি বড় সাইজের দুইটি চিচিঙ্কাটাকে দেখি বুঝে নিতে হবে কিভাবে কেটে নিয়েছি আর চিচিঙ্কার বিচিগুলো আমি অবশ্য ফেলে দিয়েছি তার সাথে আমি দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ আর স্বাদ মতো দিয়ে দিয়েছি লবণ হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি হলুদের পাউডার মরিচের পাউডার তার সাথে আমি সামান্য পরিমাণ জিরা অ্যান্ড ধনিয়ার পাউডার অ্যাড করব তো আমি এখন সবগুলো শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে তারপর লাস্ট দিয়ে দিয়েছি তেল আমি অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি এখানে সয়াবিন তেল দিয়ে জাস্ট একটু হাত দিয়ে নাড়ি চাড়িয়ে মেখে নিচ্ছি আর খুব ভালোভাবে এটা যত নাড়ে মেখে নেওয়া হবে ততই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে তো ডালটাকে এখন সবজির সঙ্গে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি তারপর আমি ডালটাকে ঢেকে রাখবো ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য দেন আমি পাঁচ মিনিট পর অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দেব তো ডালটা আমার অলরেডি মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি আপনারা ডালটাকে একটু পাতলা করে রান্না করবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে তো পাঁচ মিনিট পর এখন আমি ঢাকনি দিয়ে ঢেকে তারপর চুলায় বসিয়ে দিয়েছি ডালটা বলক আসার জন্য তো টোটালি এখন আমার ডালটা বলক চলে এসেছে এখন জাস্ট আমি একটু নেড়ে চেড়ে ডালটাকে মিক্স করে দিব তা এখন আমি অপেক্ষা করতেছি ডালটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার জন্য ডালটা যখন টোটালি সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি ডালটাকে একটু ঘুটে নেব আর যেহেতু মশারি ডালটাকে আমি আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই জন্য এটা সিদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় লাগবে না জাস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু ডালটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডালটা কিন্তু একদম খুলে খুলে আসতেছে আমি একটা চামচের সাহায্যে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এটা এমনিতেই কিন্তু একদম ভর্তার মতো হয়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন ডাল একটু ঘোটার সঙ্গে সঙ্গেই তো এখন জাস্ট আমি একটু নেড়ে চেড়ে অ্যাড করব পানি পানি দিয়ে আমি ডালটাকে আর একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে রাখবো ডালটা ফুল বলক আসার জন্য সাধারণত ডাল কিন্তু আমরা সবাই রান্না করতে পারি কম বেশ তবে এক এক ধরনের এক এক রকম রান্না কিন্তু খেতে অন্য রকমটা টেস্ট আনে তো আমি এখানে লাস্টে দিয়ে দিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়েছি ধনিয়া পাতা কুচি আর এক ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়েছি পেঁয়াজ পাতা এটা অবশ্য যার যার আন্দাজ অনুযায়ী দিয়ে দিলেই চলবে তো অবশ্যই কিন্তু ফ্রেশ ধনিয়া পাতাটা দিতে হবে তাহলে কিন্তু ডালটা খেতে ভালো লাগবে আর খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তো ডালটাকে আমি উঠিয়ে সাইডে রেখে দিয়েছি এখন আমি ডালটাকে বাঁকার দেওয়ার জন্য এক চিমটি পরিমাণ জিরা দিয়ে দিয়েছি আস্ত জিরা আর তার সাথে দিয়েছি এক চিমটি পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন দুইটি শুকনা মরিচ আর তিন কোয়া রসুন চিকুন করে কেটে দিয়েছি ছোটো সাইজের একটি পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকেও আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি এখন সবগুলো মশলা আমি খুব ভালোভাবে পুড়ে নেব মানে একটু ভেজে নেব ভালোভাবে এখন আমার পেঁয়াজ রসুন শুকনা মরিচ সব কিছু কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পুরোনটা দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে দিচ্ছি খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে এই ডালটা আপনারা ভাত বা রুটি যে কোনো জিনিসের সঙ্গেই কিন্তু খেতে পারেন খুবই সুস্বাদু এই রেসিপিটি আশা করছি আজকে রেসিপিটি সবার ভালো লেগেছে আসলে অনেক দিন ধরে আমি কোনো রেসিপি শেয়ার করতে পারতেছি না সেই জন্য অনেক অনেক দুঃখিত অনেক আপুরাই কিন্তু ওয়েট করে থাকে আমার ব্লগের জন্য সেই জন্য আমি অসুস্থ শরীর নিয়েও কিন্তু ব্লগ তৈরি করতেছি প্রতিদিনই আমি ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করি বা চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব তো আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার ব্লগ ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর বরাবরের মতো বলবো যে আমার ব্লগটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট লিখে জানাবেন তো রান্নাটা শেষ করে আমি আরও দুই আইটেম রান্না করে নিয়েছি সেগুলো আমি লাস্টে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তবে রেসিপিগুলো শেয়ার করতেছি না আজকে আর এখানে আমি কিছু ব্রোকলি সবজি তার সাথে নিয়েছি মাশরুম বল এগুলোকে জাস্ট আমি একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি আমার ব্লগে আরও অনেকবার আমি দেখিয়েছি এগুলো কীভাবে করতে হয় তা আমি এখন মানে এমনিতেই নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি আর কি সকালবেলা নাস্তা করেছি এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বাজে হালকা পাতলা নাস্তা খেয়ে নিচ্ছি তো এখানে ব্রোকলি তার সাথে মাশরুম
আজকে টোটালি আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আজকে আমি রান্না করেছি এখানে হলো মুরগির হাড় লিভার এগুলো ভুনা করেছি সাথে আমার যে ফিশ বলগুলো ছিল সেগুলো সাইডে রেখে দিয়েছি আর এখানে পাঁচ মিশালি সবজি দিয়ে শুটকি রান্না করেছি আর সাথে ডাল রয়ে গিয়েছে তা আজকে রুমটা ভ্যাকিউম করার কথা ছিল তো আবার হাতে তেমন বেশি সময় শীত ছিল না সেজন্য আর ভ্যাকিউম করতে পারিনি তো এখন যাচ্ছি হলো আমি বাহিরে যাচ্ছি ওর আব্বুর সঙ্গে টুকিটাকি কিছু কিনতে হবে তো ওর আব্বু যাচ্ছিল বাহিরে বলতেছে চলো তোমাকে ওর সাথে নিয়ে যাই সেজন্য ওর আব্বুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি তো এখন যাচ্ছি আমরা বাহিরে আর দেখতেই পাচ্ছেন আকাশটা একটু ঘোলা দেখা যাচ্ছে দ্যানিং অনেক বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির কারণে একদম বাসা থেকে বেরোনো যাচ্ছে না আর এত বেশি বৃষ্টি হলে আমার মন খারাপ থাকে সব সময় বৃষ্টির মানে ঘোলা আকাশ যখন দেখি তখন আমার মন খারাপ থাকে যখন রোদ উঠে তখন আমার মন একদম ফ্রেশ হয়ে যায় বা ভালো লাগে তো যাই হোক এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি আর আমি যে শপিংটাতে যাব সেটা অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব না জাস্ট একটা কাজে যাচ্ছি ওখানে আসার সময় বাসার জন্য টুকিটাকি যা প্রয়োজন সেগুলো কিনে নিয়ে আসব তো আমাদের বাসা থেকে যাওয়ার পথে কিন্তু একটা গরুর ফ্রাম পরে থাকে সেখান থেকে আমরা সব সময় মিল্ক নিয়ে থাকি তো আজকেও এসেছি এখান থেকে মিল্ক নেওয়ার জন্য তো এখানে এসে দেখি কোনো লোকজন নেই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলাম বা গাড়ি হর্ন দিয়েও কিন্তু ওদেরকে ডাকাডাকি করা হয়েছে ওরা শুনতেছে না হয়তো কোনো লোক নেই এখানে এখানে অনেক গরু ভিতরে দেখা যাচ্ছে হয়তো ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না তো প্রায় সময় এখান থেকে আমরা মিল্ক নিয়ে থাকি তো আজকেও নিতে চেয়েছিলাম প্রায় দুই তিন কেজির মতো তো যেহেতু লোকজন নেই সেজন্য আর নেওয়া হচ্ছে না তো যাই হোক এখন আমরা চলে এসেছি বাসায় আর এখন হলো বিকেল টাইম প্রায় সাড়ে ছটা বাজে তো ওর আব্বু বাসায় এসে মুড়ি বানিয়ে নিয়েছে আর বিকেলে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে আজকে আর বৃষ্টির দিনে তো মুড়ি খেতে খুবই ভালো লাগে তো যাই হোক বিকেল টাইমটা খুব ভালো কেটেছে আজকে আর এখন হলো রাত হয়ে গিয়েছে প্রায় সাড়ে নটা বাজে তো আজকে বাচ্চারা চাচ্ছে যে রাতে ভাত খাবে না ওদেরকে বলতেছি তোমরা কি খাবে ওরা বলতেছে আজকে পিজ্জা তৈরি করে খাবে তাই বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পিজ্জা তৈরি করো তো আজকে সালমান পিজ্জা তৈরি করেছে খুব সুন্দর হয়েছে পিজ্জাটা সাথে টমেটো দিয়েছে পেঁয়াজ দিয়েছে সসেস চিজ টমেটো সস দিয়ে তারপর ওরা পিজ্জা তৈরি করে ভাই বোন সবাই মিলে খেয়ে নিচ্ছে ওদেরকে রাতের খাবারটা খাইয়ে তারপর উপরে চলে এসেছে আর শাড়ি নেই তো অনেক দুষ্টুমি করতেছে ওকে বলতেছি যে তুমি শুয়ে পড়ো দেখি তোমাকে একটু ক্যামেরায় দেখায় ও ক্যামেরার সামনে আসবে না বলতেছে যে না আমাকে ক্যামেরা কে দেখাবে না এই তো অনেক দুষ্টুমি করতেছে ও তো যাই হোক অনেক বলা বলি পরও ও ক্যামেরার সামনে আসবে না অনেক দুষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই দানিং তো এটা হলো তার পরের দিন সকালবেলা গাড়িতে বসে আছি মানে একটু বাহিরে বের হয়েছি ওর আব্বুর সঙ্গে আর সব সময় তো জানেন আমি ওর আব্বুর সঙ্গে একটু বাহিরে বের হয়ে থাকি বাসায় একা থাকি না বরিং ফিল করি ভালো লাগে না আর আজ থেকে আমার বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ প্রায় চার দিন দীপাবলির বন্ধ পড়েছে ওদের স্কুল তো স্কুল হলিডেতে কোথাও যাব না আমরা যেহেতু আমার শরীর ভালো নেই অসুস্থ সেজন্য তো বাসার আশেপাশে যে শপিংগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটু ঘোরাফেরা করতেছি আমি যেতে চাচ্ছি না অবশ্য ওর আব্বু সবসময় নিয়ে যাচ্ছে যে চলো নিয়ে যায় তাহলে তোমার মন অনেক ভালো লাগবে আর অনেক আপুরে আমাকে খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে তাদের কমেন্টের আনসারগুলো আমি দিতে পারতেছি না সরি আপনারা অনেকেই জানতে পারতেছেন না আমার ব্যাপারে অনেকেই বলতেছে যে আপু তোমার শরীরের কী অবস্থা তুমি কেমন আছো আমি প্রতিদিনই আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি অথচ আমার হাতে সময় নেই এমনকি মানে শরীর ভালো না থাকলে যা হয় আর কি শরীর ভালো তা যার তার দুনিয়ার সব কিছুই ভালো সেটা তো আপনারা সবাই জানেন তো আমি কিছু কমেন্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আপুরা আমাকে এত এত ভালোবাসে আসলে কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এত সুন্দর কমেন্টগুলো এসেছে যে কমেন্টগুলো পড়ে আমি একদম ইমোশনাল হয়ে যাই মাঝে মধ্যে আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে যে আপুদের কমেন্টের আনসারগুলো আমি দিতে পারিনি তো আমার রেগুলার ভিওয়ার্সরে ওনারা খুব সুন্দরভাবে আমাকে কমেন্টগুলো করেছে তো এক এক করে আমি কমেন্টগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি অলরেডি পড়েছি সবগুলো কমেন্ট আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে 
আর কিছু কিছু সমাজে কমেন্টগুলো এত ভালো আসে যে চোখের পানি চলে আসে তো আপনাদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে আপনারা এত ভালোভাবে আমাকে মানে মেনে নিয়েছেন অনেকে আমাকে দেখতে চেয়েছেন আমি ক্যামেরার সামনে আসতে পারতেছি না ক্যামেরার সামনে আসি না তারপরও আপনাদের এত সাপোর্ট এত ভালোবাসা কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না তো আপনাদের এত ভালোবাসা নিয়ে আমি আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই আর আমার ব্লগ ভিডিওগুলো কেমন হয় অবশ্য আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আপনাদের কমেন্টগুলো আমি এখন একটু দেখাচ্ছি কোন কোন আপুরা আমাকে এত সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখেছে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি বা যে আপুরা সব সময় আমার ব্লগগুলো দেখে তারাও দেখে বুঝতে পারবে আমি একটু লেট করেই কিন্তু কমেন্টগুলো দেখতেছি তা যাতে করে আপুরও দেখতে পারে যে কোন কোন আপুর কমেন্টগুলো আমি পড়েছি আর এই আপুটা আমাকে সব সময় কমেন্ট লিখে এরকম আরও অনেক আপুরাই আসে সব সময় আমাকে কমেন্ট লিখে আমার খোঁজ খবর নিয়ে থাকে বা অনেকেই মেসেঞ্জারে আমাকে নক করতেছে আপু তুমি কেমন আছো তোমার শরীর কেমন আছে আমি কিন্তু আনসারগুলো দিতে পারতেছি না হয়তো আমার শরীর যখন সুস্থ থাকবে প্রত্যেকটা কমেন্টের আনসার দেওয়ার আমি চেষ্টা করব যখন আমার মন ভালো থাকে তখন আমি কমেন্টের আনসারগুলো দিয়ে থাকি এই তো মানে এত কমেন্ট এসেছে আমি কমেন্টগুলো পড়েও শেষ করতে পারবো না প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে কিন্তু আমার এত কমেন্ট আসে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে সব কল আমার ভিউয়ার্সদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে এভাবে থাকার জন্য আর আমি চাই আমার এই লাভলি ভিউয়ার্সদের জন্য আমি কিছু একটা গিভ আওয়ে আয়োজন করার জন্য যে কোনো সময় আমি এটা করার চেষ্টা করব তবে এখন আমি বলতেছি না শিউরলি কখন আমি এটা করব তো যে কোনো এক ব্লগে বলে দিব আমি যে আমি গিভ আওয়ে করব কি দিব আমার ভিউয়ার্সদেরকে আমি খুশি মনে আমি যা দেই আর কি তাই তো যাই হোক আমরা যে বাহিরে গিয়েছিলাম তো ওখান থেকে আসার সময় কিছু টুকিটাকি বাজার করে নিয়ে এসেছে ওর আব্বো তো সে বাজারগুলো এখন গুছিয়ে রাখব আর ইদানিং টুকটাক বাজার করা হচ্ছে অনেক দিন ধরেই বাজার করে নিই বাসায় যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম ওর আব্বু বলতেছে কি বাজার করবে কি খাবে মানে নিজে থেকে নিজে বলতে পারতেছিল না সেটাই আর কি তো যখনই বাহিরে যায় তখন আমাকে নিয়ে যায় আর সাথে সাথে অল্প অল্প করে বাজারগুলো করে ফেলি তো এগুলো হলো পালন শাক পালন শাক নিয়ে এসেছি দুই প্যাকেট এগুলো ফাইভ রিঙ্গিট করে নিয়েছে আর তার সাথে নিয়েছি মাশরুম নিয়েছি মাশরুম খেলে নাকি শরীরের জন্য অনেক উপকার আমি কিন্তু মাশরুম খেতাম না আমার পছন্দ ছিল না এখন থেকে মাশরুম খাওয়া শিখে গিয়েছে আর একটা স্যালমন ফিশ নিয়ে এসেছে ও আমার ছেলে বলতেছে স্যালমন ফিশ নাকি শরীরের জন্য অনেক ভালো তো আমাদের আগে প্রায় সব নিয়ে আসতো আর এই স্যালমন ফিশের মধ্যে অনেক তেল থাকে সেই জন্য আমি নিয়ে আসি না আমার কাছে কেন যেন ভালো লাগে না তো আজকে দুই পিস নিয়ে এসেছি বাচ্চাদের জন্য বা আমরাও খেতে পারবো তার সাথে এখানে নিয়ে এসেছি তফু নিয়ে এসেছি এটা হলো সয়াবিনের তফু সয়াবিনের তফুটা খেলে নাকি শরীরে ব্লাড হয় অনেক ভালো পালন শাক শরীরের জন্য অনেক উপকার আর নিয়ে এসেছি তার সাথে ব্লুবেরি তো এই তো এই টুকিটাকি বাজার আর কি তো এগুলো এখন আমি একটু গুছিয়ে রাখবো আর এখানে নিয়ে এসেছি তার সাথে সয়া মিল্ক নিয়ে এসেছি এটা অরিজিনালটা এটার মতো কোনো চিনি বা কোনো কিছুই নেই এটা খেতে খুবই ভালো তার সাথে পাইনএপেল নিয়ে এসেছি এই তো টুকিটাকি বাজারগুলো এখন গুছিয়ে নেব তো বাজারগুলো এখন ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আর শালীন আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে শালীন তুমি কিছু বলবে কি বলবে বলো কথা বলো তোমার কি স্কুল বন্ধ এখন ওকে বলো আল্লাহ